Bienvenidos a esta conferencia que tenemos preparado para el día de hoy, actualización de estándares GRI 2021, con el fin de que conozcan los requisitos que deben cumplir los reportes elaborados con base a los estándares GRI. Como parte de la política de supervisión que tiene la Superintendencia de Sociedades que está enfocada en la pedagogía y sus funciones, pues la entidad viene trabajando para que las empresas colombianas sean socialmente responsables y sostenibles. Como parte de este proceso, es de vital importancia que de manera transparente las empresas reporten la gestión realizada. Por eso hoy abrimos este espacio de capacitación en el cual van a poder conocer la última actualización de una de las herramientas más completas que existen a la hora de reportar el impacto que tienen las organizaciones. Les cuento un poco la dinámica. Vamos a tener como conferencista hoy invitada a la doctora Lina Camargo, ya sea gerente regional de Hub Latinoamérica de GRI. Y también tendremos al final un espacio para que ustedes, si tienen interrogantes, los puedan hacer a través del chat de esta reunión de Teams. Antes de dar inicio a la conferencia, saludo muy especialmente a la doctora Mary Angélica Mantilla. Ella es delegada encargada de Asuntos Económicos y Societarios de la Superintendencia de Sociedades. Doctora Mary, muy buenos días. Bienvenida. Adriana, muy buenos días para ti y para todos los presentes, para la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios. Es sumamente relevante contar con esta participación de quienes acá nos acompañan. Sabemos que principalmente están las sociedades BIT y, a otros, y otros interesados. Sabemos que igual hay un interés superior en que apostemos a este paradigma de sostenibilidad en la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios se encuentra el Grupo de Supervisión de Sociedades BIC y sabemos que pues, uno de los núcleos principales de esta supervisión tiene que ver con ese reporte de gestión precisamente de esos compromisos de sostenibilidad que como lo vamos a ir viendo en la evolución de este paradigma, hoy pues tiene ya referentes generales y para eso pues nos acompaña Lina Camargo en este espacio. A quien cedo la palabra, Lina, pues bienvenida y también pues honramos mucho tu participación en este evento y el tiempo acá. Ya entonces, mmm, al final de, de esta sesión daremos un espacio para contar con los expertos en, ya en la respuesta de, de las preguntas que los que aquí están participando tengan. Bienvenidos nuevamente a todos. Muchas gracias, delegada. Y antes de darle la palabra a la doctora Lina, me voy a permitir leer un breve perfil. Por, muchas gracias, además, por aceptar esta invitación. Lina Camargo es gerente regional de Hub Latinoamérica de GRI, es administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Becaria Fulbright y magíster en estudios ambientales de State University of New York. Asimismo, se desempeña como profesora a nivel de maestría en la Universidad de los Andes y previo a su llegada al GRI, pues Lina Camargo desarrolló proyectos de consultoría para la multinacional Honeywell International en New Jersey y para las organizaciones de Naciones Unidas en Nueva York y trabajó además en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andy. Ahora sí, doctora Lina Camargo, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación y adelante, por favor, con esta exposición. Perfecto. Hola, Adriana, Mary, Juan David, muchísimas gracias por la invitación, eh, por siempre tener al GRI eh, como un aliado para promover eh, esta legislación de sociedades BIC. Eh, me alegra muchísimo, eh, veo que este lobby está que ingresa, ingresa gente, hay como más de 100 personas y pues me agrada mucho saber que eh, las empresas están filosas y están con eh, el mayor compromiso para poder cumplir con estos, los requisitos pues, que tienen eh, que mantener para eh, seguir con el estatus de sociedades BIC y más que eso, eh, saber que están interesados en ver cómo pueden tener un mayor impacto positivo en la sociedad y a nivel ambiental también. Entonces, les voy a contar hoy en qué consistió la actualización de los estándares GRI y también voy a hacer un poco ahí el empalme con las sociedades BIC y como les decían, entonces al final vamos a estar a, eh, abordando las inquietudes. Ahí está mi correo por si después alguien quiere de pronto escribirme, mi, eh, mi correo es camargo.globalreporting.org. 
Les agradecemos, mantengan el micrófono desactivado. Como les decían, las inquietudes las pueden ir escribiendo en el chat y al final de la presentación las vamos a estar resolviendo. Eh, y bueno, pues eh, ojalá puedan después mantener ahí su cámara. Eh, vamos a ver los reportes de la sociedad BIC acerca del GRI, los estándares, eh, la actualización que se dio en el 2021. Eh, cómo ustedes pueden abordar o hacer uso de los estándares BRI para hacer su reporte y presentarlo eh, a la superintendencia y a sus grupos de interés, por supuesto, y cómo de pronto a los que están interesados pueden vincularse al programa de reportes GRI para sociedades BIC que tenemos nosotros. Entonces, eh, sobre el Global Reporting Initiative, les cuento que somos una organización internacional independiente y estamos comprometidos con el desarrollo sostenible. Nosotros, a través de los estándares que tenemos, que sean un bien público gratuito, es decir, ustedes pueden entrar a nuestra página web y descargarlo gratuitamente. Eh, a través de esos estándares ayudamos a, los, a las empresas, a los gobiernos, a las organizaciones de la sociedad civil para que entiendan eh, cuáles son sus impactos, los midan y los comuniquen a sus diferentes grupos de interés. Todo esto teniendo la visión del de impacto que la organización genera hacia el desarrollo sostenible. Con esta información que producen los, los reportes de sostenibilidad, lo que buscamos es que los tomadores de decisión eh, se empoderen ¿no? y pues, al tener más información, eh, van a poder tomar mejores decisiones y ver cómo eh, pueden de pronto cambiar un impacto negativo y mitigarlo y lograr que se logren más beneficios a nivel social, ambiental y económico. Nosotros desde hace ya como seis años manejamos un programa que es el programa de negocios competitivos del GRI y de ahí salió esta rama de que, en donde a, a, ayudamos a las sociedades BIC para que eh, puedan realizar sus reportes de sostenibilidad, eh, pues manteniendo unos costos como más eh, alcanzables, ¿no? Eh, a través de este programa ya hemos ayudado a más de 1.500 empresas, de las cuales pues, la gran mayoría siempre son micro, pequeñas y medianas empresas. Eh, nosotros somos una organización internacional e independiente. Tenemos ya... 25 años de existencia en la casa matriz que hay en Ámsterdam y tenemos también eh, un equipo que ya se ha venido extendiendo a Brasil y a México y como les decía, los estándares son un bien público gratuito. Somos una organización neutral y multiactor, o sea, eh, en cuanto a neutral, nunca nos pronunciamos frente a cuál es el mejor reporte eh, porque mantenemos la neutralidad ahí. Simplemente ayudamos, guiamos a las empresas, pero nunca entramos como a ser jueces. Y multiactor, porque eh, para la elaboración de los estándares, esos estándares no se hacen eh, solamente a, el, el equipo de estándares del GRI. Estos estándares se hacen con la ayuda de diferentes grupos de interés a nivel mundial, que son conocedores de un tema en específico y entre ellos crean, teniendo en cuenta las mejores prácticas, crean ese estándar y después <coughs> los estándares los ponemos a consulta pública. Eh, recibimos el feedback de todos ustedes, todos los que quieran participar. Por ejemplo, en este momento se está trabajando en la actualización del estándar de biodiversidad y en este momento estamos recibiendo comentarios del borrador del estándar y eh, el 7 de febrero vamos a tener una consulta eh, para eh, la región. Y eh, no, nuestros estándares son usados en más de 110 países del mundo. Esta ha sido la evolución. Empezamos en el 97 creando guías para ayudar a las empresas a comunicar sus impactos en sostenibilidad. Y desde el 2016 se hizo un trabajo eh, de verdad muy exhaustivo para lo, lograr dar ese salto de guía a un estándar de reporte. O sea, esto quiere decir que tienen muchísima rigurosidad como se hacen estos estándares. Y eh, como les decían, y pues por, eh, la razón por la que estamos hoy reunidos es porque 
eh, estos estándares tuvieron una actualización, los estándares universales, que son los que todas las organizaciones que tienen que entrar a revisar, a, a, a reportar, eh, tuvieron una actualización bien importante eh, desde octubre del 2021 y a partir de los reportes que se publiquen en el 2023, ya todos tienen que abordar estos nuevos estándares. ¿Por qué se hizo esta actualización? Como todo en las ciencias, como en, en diferentes ramas del conocimiento, se, eh, se van evolucionando, ¿no? Entonces, lo que se hace con esta actualización es coger el contexto actual en, en temas relacionados con sostenibilidad y eh, ver cómo los podemos incorporar en los nuevos estándares. Entonces, ustedes en estos nuevos estándares van a encontrar que el GRI le da muchísima más fuerza al tema de derechos humanos. Esto era un tema que las empresas estaban muchas veces obviando, eh, miraban a otro lado, pero acá constantemente ustedes van a ver que GRI les está preguntando, ojo, derechos humanos, de diligencia, usted cómo está afectando los derechos o vulnerando los derechos de las personas. Invita a las organizaciones a que empiecen a hacer procesos de diligencia para que puedan identificar en dónde tienen los impactos negativos más importantes en temas ambientales y también sociales y frente a la economía, cómo también la pueden estar impactando. Eh, se aclaran conceptos, esto ya se deja... El, el uso de los estándares como o un reporte de conformidad o un reporte referenciado, pero ya más adelante les hablo de esto. Los estándares GRI, como todos ustedes saben, son reconocidos por la Superintendencia de Sociedades en Colombia para la elaboración de los reportes o la presentación de los reportes de las sociedades BIC. Esto teniendo en cuenta que la ley le dice a la superintendencia que tiene que tener en cuenta eh, estos estándares tienen que tener en cuenta cuatro características. Una, que tenga un reconocimiento. ¿Y qué más reconocimiento que eh, estar referenciados en más de 400 instrumentos de política pública en el mundo? Eh, ser independientes, como les decía, ese salto que se dio de ser una guía a un estándar, eso tuvo, tuvimos que hacer unos cambios eh, eh, bien exhaustivos y ahí se creó la Junta Global de Estándares de Sostenibilidad, que esta junta es la que eh, crea todo un plan de trabajo para la elaboración, la actualización de los estándares, y también tienen un proceso eh, bien robusto para la elaboración o actualización de los estándares, que como les decía hace unos momentos, incorpora también unos tiempos en donde los usuarios o cualquier tipo de grupo de interés eh, puede acceder a los borradores de los estándares y dejar comentarios. Eh, el estándar también debe ser confiable y pues como les decía, nosotros eh, tenemos 25 años de experiencia eh, realizando eh, este tipo de estándares, de guías estándares, eh, bajo un concepto multiactor, es decir, que no solamente es elaborado por mis colegas en Amsterdam, sino también eh, siempre se invitan a diferentes grupos de interés como organizaciones académicos, como las empresas, inversionistas, eh, eh, organizaciones sindicales, etcétera, para que en conjunto se creen los o actualicen los estándares. Eh, también debe ser un estándar comprensivo y los estándares GRI tienen la ventaja que eh, son estándares de sostenibilidad. Esto quiere decir que aborda tres áreas que son la económica, la ambiental y la social. Y también eh, en estas tres eh, áreas ustedes van a encontrar también información que se les pide eh, sobre el modelo de negocio, la gobernanza de la organización, cómo funciona la organización. Eh, los estándares GRI también eh, ayudan a informar de una manera consistente, comparable. De hecho, la comparabilidad es uno de los principios que deben cumplir las organizaciones cuando están haciendo un reporte usando los estándares GRI. Tienen una estructura modular, ahorita se las voy a mostrar, pero eso quiere decir que usted solamente usa los estándares que tiene que usar. 
No tiene que usar todos los contenidos, todos los estándares, sino usted va usando de acuerdo a lo que vaya necesitando. Eh, crea un lenguaje común y global frente a, a la información de sostenibilidad o como se le dice a veces, información no financiera, eh, y se mantienen unos requisitos claros eh, que tienen que cumplir las organizaciones que están usando los estándares. Y pues como les decía, eh, y vuelvo y refuerzo, el uso de los estándares es gratuito y ustedes los pueden descargar de nuestra página web. Eh, bueno, la idea de, de los estándares GRI es que los estándares le dan a usted también una metodología y una estructura para que usted divulgue la información de una manera consistente y de acuerdo a las mejores prácticas a nivel mundial, ¿no? Eh, es diferente cuando usted usa un indicador que a usted se le ocurrió usar y muy diferente cuando hay un estándar a nivel mundial y que se usa a nivel internacional eh, indicándole cómo usted debería medir cierto asunto o cierto impacto. Entonces, esta es la nueva estructura de los estándares GRI. Antes ustedes veían que los, los estándares universales estaban en azul, en ese entonces no teníamos estándares sectoriales y los estándares temáticos, eh, los de la serie económica, ustedes los encontraban en color eh, morado, los ambientales en color verde y los sociales en color naranja. Entonces, ahora todo eso cambió. Los estándares universales, eh, ustedes los encuentran, nunca les voy a poner. Los estándares universales son estos, todas las organizaciones los deben usar. Entonces, el GRI 101, que era el de fundamentos, ahora pasa a ser GRI 1. El de contenidos generales, que era el 102, ahora es GRI 2. Y el, el, GRI, el de enfoque de gestión, que era el, el GRI 103, ahora es el GRI 3 y tuvieron unos ajustes. Los estándares sectoriales, por ahora solamente tenemos eh, el, de, el, el de las empresas de petróleo y gas, agricultura, acuicultura y pesca, minería de carbón, ya próximamente se va a lanzar el de minería, viene otros para las empresas de textileras, eh, para la banca, eh, eh, seguros, etcétera, servicios financieros. Estos ya vienen más adelante, pero por ahora tenemos el de petróleo y gas, también ya traducido a español, el de agricultura, acuicultura y pesca y minería de carbón. Ya se lanzaron, pero por ahora no se encuentran en español. Muy próximamente estarán. Y los estándares temáticos, entonces, eh, y ahora todos ustedes los van a encontrar en color morado, pero se mantiene la nomenclatura. Entonces, los 200 ya saben ustedes que son estándares económicos, los que empiecen con 300 son ambientales y los 400 son sociales. Ustedes pueden descargar la actualización de los estándares GRI. Acá les dejo el hipervínculo para que eh, los descarguen. Y como el, pues la idea es que ustedes usan los estándares GRI para hacer el reporte de las sociedades BIC, eh, la idea es que de acuerdo a las actividades en cada una de las dimensiones que ustedes hayan seleccionado, puedan usar los contenidos o los indicadores que contienen los estándares GRI. Entonces, por ejemplo, para temas de gobierno corporativo, pues hay unos eh, contenidos en el, en el GRI 2, que es contenidos generales que ustedes pueden usar. Modelo de negocio, también hay unos contenidos en GRI 2 que pueden utilizar y otros Acá en, en temas económicos, en prácticas laborales, pues también eh, ustedes pueden usar los que empiezan por los 400, que, hay ahí también, que son todo lo que tiene que ver con los impactos sociales y dentro de los cuales se incluyen los eh, temas laborales. También ustedes pueden usar dentro de los eh, estándares 400, que son los sociales, eh, también hay unos estándares que abordan prácticas con la comunidad y los estándares de la, eh, ambientales que recuerden que empiezan por el, la nomenclatura 300. Bueno, recuerden que si tienen preguntas las pueden ir dejando en el chat y las vamos abordando al final. Entonces en el GRI 1 fundamentos, recuerden que antes era 101, era en color azul, ahora se ve así. Y 
eh, es importante que lean este estándar. Acá les voy a dar un, eh, como les, les voy a hablar de qué trata, pero la idea es que si ustedes van a usar los estándares green, tómense el, el trabajo de leerlos. Son como veintipico páginas y crean, créanme que les va a ayudar muchísimo a entender cómo funcionan los estándares GRI. Entonces, en el GRI 1 Fundamentos, ustedes van a encontrar eh, cuál es el propósito de los estándares GRI. Van a encontrar eh, unos conceptos críticos que deben conocer eh, y les van a explicar cómo funcionan los estándares GRI. También ustedes van a encontrar eh, enumerados los requisitos que tienen que cumplir para reportar los report, para reportar, pues sí, para publicar sus reportes eh, de conformidad con los estándares GRI o si lo van a hacer eh, referenciando a los estándares GRI. Y también eh, ahí se especifican los principios de calidad que son fundamentales para cuando ustedes vayan a presentar su reporte. Bueno, antes teníamos la opción de conformidad esencial o exhaustiva. Hoy en día, la esencial y exhaustiva se eliminaron y se dejó solamente un estándar de conformidad con los estándares GRI que, en los cuales ustedes tienen que cumplir nueve requisitos o si no cumple con estos nueve requisitos, quiere decir que su reporte es referenciado. Y el referenciado ustedes tienen que cumplir con tres requisitos que son Ojo, el índice de contenidos GRI que no puede fallar, la declaración, declarar que están haciendo un reporte de sostenibilidad eh, usando los estándares GRI, indicar cuáles estándares GRI está utilizando para su reporte y notificar al GRI. Entonces, si por ejemplo usted decide hacer un reporte de conformidad con los estándares GRI, estos son los nueve requisitos que usted tiene que cumplir. Los principios de calidad, ahorita los vamos a ver. Presentar todos los contenidos generales del GRI2, que son como treinta y pico eh, contenidos que usted tiene que responder. Determinar cuáles son los temas materiales, es decir, hacer todo un proceso de identificación de la materialidad o análisis de materialidad. Reportar. Eh, los contenidos o la lista de temas materiales que eh, va a incluir en su reporte de sostenibilidad, eh, cuáles contenidos usted va a usar para reportar sobre cada tema material, eh, cuando no tenga acceso a cierta información que debe reportar, eh, recuerden que hay cuatro razones de omisión, al, más adelante las vamos a ver, pero tiene que registrarlas, publicar el índice de contenidos GRI, y proporcionar la declaración del uso de los estándares. Recordar que si estoy, usando, si estoy haciendo un reporte de conformidad, de dejarlo claro, y si es referenciado, también dejarlo claro e indicando cuáles estándares GRI ustedes usaron. Finalmente, notificar al GRI, al correo electrónico, reporte, re, eh, report re, registration, arroba globalreporting.org. Estas son las razones de omisión. Recuerden que los estándares GRI son flexibles. Entonces, si usted tiene que reportar un tema específico porque hace parte de las actividades con las que usted se comprometió eh, eh, de acuerdo a la legislación BIC y que usted estableció en, sus, eh, eh, en su Cámara de Comercio. Entonces, eh, pero por ejemplo, si usted tiene que reportar un tema y tiene unos problemas de confidencialidad o prohibiciones jurídicas o no tiene disponible la información, que esto es algo que le pasa a muchos, sobre todo a los que están reportando por primera vez, simplemente dejen claro que no pueden reportar este tema y especificar cuál razón de omisión aplica y de una explicación de por qué le aplica estas razones de omisión. No existen más razones de omisión, solamente estas cuatro, por favor, no inventen adicionales porque entonces el equipo de la superintendencia le va a decir, qué pena, pero esto está, ustedes lo están inventando. Eh, ustedes también tienen que aplicar estos principios de calidad. Si usted quiere saber si, un, si el reporte que usted está publicando es de buena calidad, 
usted tiene que ser preciso con la información que está presentando. Es decir, que si le piden, por ejemplo, si usted está reportando eh, la, eh, no sé, la cantidad de energía que usa eh, por producto que produce o por servicio o en su planta, etcétera, deje claro cuál es la cantidad. Eh, deje clara la unidad de medida, o sea, sea muy precisa con la información que está suministrando y dé también contexto al lector, ¿no? Para, para usted las cosas pueden ser eh, obvias, pero recuerden que es un tercero, como su grupo de interés, como el gobierno, etcétera, el que va a estar revisando su reporte y usted tiene que ser suficientemente claro y eso nos lleva a este otro principio que es el de claridad. Si está usando también el lenguaje técnico, de pronto haga un glosario para que a la gente le quede más claro lo que usted quiere decir, eh, comprenda cuáles son sus grupos de interés, por ejemplo, si usted tiene dentro de sus grupos de interés eh, personas invidentes, pues presentarle el reporte en un documento que, que de pronto no está en, en un lenguaje adecuado para ellos, pues es como absurdo, ¿no? Eh, el reporte también debe ser equilibrado. Yo sé que siempre tendemos a presentar la información de la manera más ¿Dina? positiva, pero señora. Qué pena, te interrumpimos un segundo. Es que tenemos por el chat varias inquietudes que al parecer no se está viendo bien la presentación. Te podríamos molestar si puedes volver a compartirla, a ver si okay. el aplicativo la retoma. Y mientras tanto también respondo algunas de las preguntas que nos han dejado porque eh, nos hacen referencia al curso que tenemos sobre Sociedades VIC en la página de la superintendencia www.supersociedades.gov.co Allí ustedes en la sección de delegaturas ingresan a la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios y van a poder encontrar un curso sí. sobre Sociedades VIC y allí encontrarán detalles de todos los estándares y algunas conferencias que ya hemos tenido sobre el tema. Eh, yo ya estoy viendo la presentación, me confirma Juan David, por favor, o Mary, si la pueden ver ustedes también para, para avanzar. Aquí se está viendo perfecto. Igualmente, Listo. Adrián, acá. Listo, Lina, muchas gracias. Adelante, okay. por favor. Bueno, eh, también si ustedes quieren saber si su reporte es de buena calidad, debe mantener la información equilibrada. Recuerden que este no es un, eh, un folleto de mercadeo, esto se debe tomar con la mayor seriedad. Eh, la idea es siempre dejar claro cuáles son los impactos. Muchas veces ustedes se van a dar cuenta que ustedes tienen impactos negativos, como todas las organizaciones, eh, y hay que dejarlo muy claro eh, y, y mostrarle a sus grupos de interés o dejarles también especificado cuál es el plan de acción que ustedes están eh, llevando a cabo para mitigar impactos negativos y para potencializar aquellos impactos positivos que puedan tener. La información también se debe presentar de manera comparable. Obviamente, si es su primer reporte de sostenibilidad, pues no tiene información para comparar frente a años anteriores, pero en los que ya han venido haciendo el reporte, pues la idea es que eh, puedan suministrar información, por ejemplo, si están reportando sobre lesiones eh, de los empleados en el trabajo, entonces que puedan mostrar cómo ha venido o subiendo o disminuyendo la cantidad de lesiones eh, por parte de los empleados de su organización. Cosas así para que el lector pueda entender, ok, eh, cómo, cómo ha venido eh, cómo identificar la tendencia y cómo ha venido o de pronto mejorando o desmejorando la gestión de la organización o los resultados de su gestión. Eh, la información también debe ser exhaustiva. Eso quiere decir que debe reflejar los impactos más relevantes que tiene la organización. Recuerden, por favor, que este no es un folleto de mercadeo. Ustedes tienen que sincerarse y contar cuáles son los impactos más importantes que están teniendo, dándole prioridad a los impactos negativos y contarle a sus grupos de interés cómo los, eh, los piensan abordar. Eh, en todo, durante todo el proceso de realizar su reporte, tengan en cuenta el contexto de sostenibilidad, ¿no? Eh, el contexto de sostenibilidad es como conocer muy bien en dónde usted eh, está operando, cuáles son esos mayores retos, oportunidades 
en temas económicos, sociales, ambientales que tiene su organización, ya sea por donde, por, por la ubicación en donde opera o por el sector en el que se encuentra. Eh, la información también se tiene que presentar de manera puntual. Ustedes tienen un compromiso eh, que los invita pues, a presentar la información antes del 31 de mayo. Entonces, siempre tener en cuenta esa fecha y, eh, y en lo posible que siempre, año tras año, traten de presentarla en la misma fecha. Si es febrero, que sea siempre febrero. Si es abril, que sea siempre abril. Eh, porque también se generan ciertas expectativas con los grupos de interés y la idea es a, eh, presentar este reporte cuando también sea útil y oportuna la información. Por ahí creo que tienen un micrófono abierto. Y la información debe ser verificable. El GRI en este momento no obliga, no tiene como requisito que se, haya una, que se haga una verificación o una auditoría al reporte de sostenibilidad, pero si, eh, por ejemplo, si alguien después a usted, un grupo de interés o una organización leyó su reporte y después va a entrar a hacerle preguntas porque, no sé, no entendió usted dónde sacó X dato o, o de pronto pueden identificar algunas inconsistencias en la información, que de pronto se acerquen a ustedes y ustedes sepan, como que tengan la trazabilidad del dato y sepa de dónde salió esa información y de pronto no queden como, uy, en ese momento que yo estaba sacando el dato tenía sentido, pero hoy en día no, ¿no? Entonces, que la información sea trazada. Si ustedes producen un reporte de buena calidad, deben cumplir con estos requisitos. Eh, bueno, el índice de contenidos GRI, acá también les dejo una página donde pueden descargar este índice de contenidos. Eh, ustedes van a encontrar en fundamentos que para la, aquellos que vayan a hacer el reporte de conformidad, este es la, el índice de contenidos que tienen que usar. Y para el referenciado, le quitan las razones de omisión. ¿Qué les sugiero yo? Por favor, no le quiten las columnas de razón de omisión. ¿Por qué? Porque cuando usted, cuando el GRI hizo esto, pues el GRI asume que lo que usted está reportando es lo que para usted tiene sentido reportar. Pero recuerden que para las sociedades BIC ustedes tienen unos compromisos y ustedes se comprometieron a gestionar y a reportar sobre ciertas actividades en cinco dimensiones. Entonces, a muchas de las empresas que hemos asesorado ya durante los últimos cuatro años, y creo que algunas están conectadas hoy, me podrán dar la razón que muchas veces ellos tienen unas actividades o esas actividades tienen varias cosas que medir, en una sola actividad van a encontrar varias cosas que medir, y de pronto la empresa dice, pero yo todavía no tengo la información o yo me estoy enfocando en tal parte de esta actividad, entonces en esos casos yo les digo, ok, pero tú tienes que cumplir con unos requisitos, entonces déjale clara a la superintendencia que listo que tú vas a reportar estos temas de energía, pero que tú todavía no tienes el dato. Entonces ahí tiene que aplicar la razón de omisión. Por favor, mi sugerencia es que no cambien esta tabla de contenidos. Siempre incluyales la razón de omisión. Si tienen preguntas, por favor, vayanlas dejando en el chat. Ahora pasamos al GRI 2, que es el de contenidos generales, que era el que ustedes conocían como el 102. Este sigue siendo, como yo les digo, que es como el perfil de LinkedIn de, de su organización. Se les pregunta... E información general de la organización, pero esto ayuda al lector a que tenga una, eh, un tercero ¿no? que no conoce, que no trabaja en su organización, que pueda tener un, eh, comprender a qué se dedica la organización, la escala de la organización y tener un mayor contexto. Este estándar está compuesto por cinco secciones. En cada una de estas secciones ustedes van a encontrar ciertos contenidos 
Y como les decía, acá van a haber contenidos que ustedes pueden utilizar para reportar sobre ciertas actividades, actividades del modelo de negocio o de la dimensión de gobierno corporativo. Eh, si están haciendo un reporte eh, de conformidad con los estándares GRI, estos contenidos del 2.1 al 2.5 no admiten razón de omisión, porque es información como tan básica como cómo se llama su organización, eh, a qué se dedica, etc. Eh, y en el GRI 3, que era antes conocido como el 103, ahora se llama temas materiales, ustedes van a encontrar una guía sobre cómo llegar a la identificación de los temas materiales, es decir, los temas que ustedes van a priorizar en la presentación de su reporte GRI. Entonces, para aquellas organizaciones que están haciendo un reporte de conformidad con los estándares GRI, deben sí o sí hacer un análisis de materialidad, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Tienen que entender el contexto en el que operan, hacer proceso de vía de diligencia en temas ambientales, económicos y, y sociales, incluyendo derechos humanos, para identificar cuáles son los impactos reales y potenciales, ojo, dándole prioridad a los impactos negativos que ustedes estén generando. Después tienen que entrar a evaluar cuáles de estos impactos tienen una mayor relevancia y priorizarlos. Entonces, eh, cuando ustedes están comprendiendo el contexto de la organización, eh, tienen que tener en cuenta si hay un estándar sectorial que le aplica y si le aplica, este estándar sectorial ya incluye una lista de temas probablemente materiales que no reemplaza la, la, el análisis de materialidad, pero que va a ser un insumo para hacer su reporte. Entonces, cuando ustedes están comprendiendo el contexto de sostenibilidad, es importante que comprendan cuáles son las actividades, a qué se dedica su organización, qué tipo de relaciones comerciales tiene, eh, cuáles son los principales desafíos en temas económicos, ambientales y sociales que puede tener la organización, conocer cuáles son sus grupos de interés, cuáles son aquellos grupos de interés eh, más relevantes, entrar en contacto con ellos para que ustedes puedan identificar qué impactos negativos les les, les están generando ustedes, ¿no? Después hacen una lista de estos impactos. Ojo, se le da prioridad a los impactos negativos. Eh, usando estas fuentes internas, como les decía, conocer la organización, etcétera, y también la discusión con grupos de interés. Y después entran a evaluar. Y acá yo siempre les sugiero que tengan como una calificación para los impactos, teniendo en cuenta ciertos criterios, y es que para los impactos negativos eh, evalúen la gravedad del impacto, la probabilidad de ocurrencia, eh, y para los impactos positivos, incluya los si la escala o el alcance es realmente importante y también la probabilidad de ocurrencia. Eh, y ahí ya ustedes entran a sacar cuáles de pronto de esa lista de impactos dieron, tuvieron una mayor calificación y, y ustedes dicen, ok, los que calificaban mayor de cuatro, entonces estoy dando un número cualquiera, entonces son los, los temas que vamos a priorizar. Y de ahí sale como una lista de impactos. Acá yo tracé el umbral así, pero hay empresas que solamente cogen el... Eh, la parte superior, superior, o hay otros que lo trazan así, otros así, etc. Esto es para los que hacen un reporte de conformidad con los estándares GRI. Ahora, para aquellos que son en la, la gran mayoría eh, las MIPIMES, que de pronto no tienen el alcance para hacer todo este proceso de materialidad, en, pero que sí se comprometieron con la legislación, ¿no? adquirieron un compromiso desde la Junta Directiva y todo, y lo tienen en sus estatutos, establecieron que van a comprometerse en, eh, con ciertas actividades de las cinco dimensiones BIC. Entonces, para aquellas organizaciones que, que pronto van a hacer un reporte GRI referenciado, lo que tienen que entrar a mirar es con esas actividades a las que se comprometieron, 
cuáles eh, contenidos GRI va eh, o cuáles temas materiales, como sacar una lista priorizada de temas materiales basado en esas actividades que se comprometieron y buscar cuál contenido GRI les eh, entra a aplicar. Entonces, acá les tengo dos ejemplos. Para una organización que en sus prácticas laborales se comprometió con la actividad de establecer una remuneración salarial razonable para sus trabajadores y analizan las diferencias salariales entre sus empleados mejor y peor remunerados para establecer estándares de equidad. Entonces, ustedes tienen que entrar a mirar en los nuevos estándares GRI cuáles les puede aplicar. Y para, eh, por ejemplo, prácticas ambientales, si yo me comprometí con la actividad de supervisar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas a causa de la actividad ambiental, pues entro a mirar cuáles estándares GRI me ayudan a medir esto. Ojo, recuerden que eh, tienen que indicar cómo establecieron estos temas materiales, o sea, cómo fue todo este proceso que hicieron, eh, dejarlo claro, esto lo hacen las empresas que hacen el reporte de conformidad con los estándares GRI, cómo establecieron, cómo priorizaron estos temas. Eso está incluido acá, es la pregunta que se les hace, y hacer la lista de los temas materiales. Para aquellos que están haciendo o de conformidad o referenciado, siempre tienen que acompañar el tema que están reportando con el GRI 3.3 que es la gestión de los temas materiales. Es decir, usted si está reportando emisiones, pone cuántas emisiones de alcance uno, por ejemplo, eh, generó y tiene que acompañar eso porque eso es como el dato, pero con el contexto, ¿no? Cómo usted está gestionando para disminuir las emisiones o para eliminarlas, ¿no? Y aquí es importante que describa el impacto. ¿Cuál es el impacto que la organización está generando? Muchos de estos impactos son negativos, entonces ténganlo presente, tengan presente el principio de, eh, de equilibrio. ¿Qué políticas tiene la empresa frente al impacto? ¿Qué medidas está adoptando la empresa si prevenir, mitigar, abordar o si tienen que remediar un impacto? ¿Qué metas, objetivos se están proponiendo a futuro? Entonces, ¿a cuánto usted quiere disminuir eh, las emisiones, no sé, para el 2030, o etcétera. Eh, y cómo usted tuvo en cuenta los grupos de interés frente a este tema de emisiones. Siempre, siempre tienen que tener en cuenta el GRI 3.3. Por favor, no se les olvide aquellos que estén haciendo el reporte de conformidad o referenciando a los estándares GRI. También entendemos que los estándares GRI no tienen medición para absolutamente todo. Entonces, cuando ustedes de pronto en, se dan cuenta que hay algo que, no sé, una actividad BIC o algo que GRI no está midiendo, entonces el GRI es muy flexible y le dice, ok, entonces cree su propio indicador. Y usted lo puede hacer, pero también ese indicador propio tiene que estar acompañado explicando cuál es el impacto que está generando, cómo lo está gestionando, qué metas está planteando para el futuro. Eh, esto era como se veían los estándares temáticos antes. Tengan en cuenta que con estos, este cambio que hubo, el 307, que el cumplimiento ambiental se eliminó, el 412 de derechos, evaluación de derechos humanos también se eliminó y también el de cumplimiento socioeconómico. Entonces, en muchas ocasiones se elimina completamente y o ha, ha sido absorbido por algunos contenidos generales del GRI 2. Por ejemplo, para las empresas que eh, van a reportar temas de modelo de negocio, hay algunos contenidos de los temas económicos que les puede servir. De las prácticas ambientales también tenemos estos estándares que con contenidos que les puede ayudar a medir su impacto o para los temas sociales, que es como la parte más robusta de los estándares GRI, ustedes van a encontrar temas de las prácticas laborales como empleo, eh, trabajo infantil, cosas así, y también de como, eh, prácticas con la comunidad, eh, también van a encontrar unos estándares que les va a ayudar a medir eso. 
Ojo, también recuerden que lo que dice requerimientos lo deben reportar. Si hay una parte de estos requerimientos que no están reportando, deben, por ejemplo, en el contenido 308.2, si yo estoy solamente reportando la parte A, pero la B, la C y la D y la E, no, las, no tengo la información, en el índice de contenidos GRI debo dejar claro porque estoy omitiendo estos literales del B al E, ¿no? porque todo esto es requisito reportar. Recuerden que estas son las cuatro razones de omisión. No existen más, por favor, no se las inventen. Y en, también hay organizaciones que han venido haciendo ya el reporte GRI y dicen, bueno, y con estos cambios, ¿cómo me afectó? Entonces ustedes pueden entrar a este hipervínculo, descargar el, el mapeo. Entonces acá en este mapeo van a encontrar un Excel que creo que lo tengo acá. Uh, no, no lo tengo acá. Eh, pero van a encontrar un Excel, que creo que lo... Acá, este es. En donde les va a decir, ok, si usted estaba reportando este contenido, ahora, ¿cuál es el equivalente en los nuevos estándares, no? Entonces, para el que ya venía haciendo el reporte, de pronto si quiere, si no saben cómo hacerlo ahorita, entonces, o cuál es el equivalente, tengan en cuenta que este Excel les va a ayudar a, a identificar esos cambios que hubo. Eh, listo. Y ahora les voy a contar sobre el, el programa que nosotros tenemos de reportes GRI para sociedades B con el apoyo de la cooperación del gobierno de Suiza. Eh, bueno. Nosotros tenemos un programa que le ayuda a comprender a las organizaciones cuáles son las correlaciones entre la regulación BIC y los estándares GRI. También les ayuda a entender cómo realizar su reporte de sostenibilidad usando los estándares GRI para dar cumplimiento a la regulación de las sociedades BIC. Ustedes van a recibir un entrenamiento y acompañamiento para la elaboración de su reporte de sostenibilidad BIC. Y tendrá acceso a un formato digital eh, con, ya que incluye los, los estándares actualizados que le va a ayudar a estructurar su reporte para que, lo pueda, eh, para, que lo, para que no se le olvide todas las cosas que tiene que reportar y pueda cumplir con todos los requisitos que le exigen. Ahorita estamos en la fase preparatoria, ya estamos recibiendo organizaciones que estén interesadas. Eh, la idea es que... El, la, el cierre de esta eh, convocatoria sería el 17 de febrero para iniciar la semana siguiente, el 17, y generar estas capacidades a las organizaciones en el mes de marzo y que en el mes de abril y mayo se enfoquen en la elaboración de su reporte. Este programa tiene una metodología eh, muy pues, de teoría y práctica, eh, se maneja de manera, de manera sincrónica y asincrónica para las sesiones eh, sincrónicas, lo hacemos todo a través de Zoom y para las asincrónicas pues le damos acceso a unos materiales para que ustedes eh, lo revisen. Se les da un, un acompañamiento exclusivo desde el GRI y pues ya la organización se tiene que eh, comprometer con el día a día de las actividades, con hacer las tareas para terminar a tiempo. Como les decía, recibimos eh, el registro y pago eh, máximo hasta el 17, 20 de febrero, porque ya el 22 de febrero iniciamos. Eh, acá está todo el calendario. Entonces, todas las semanas tienen algo que eh, revisar, estudiar. A, a la mano derecha van a encontrar como la intensidad de horas eh, que van a tener que dedicar cada semana. Eh, Después ustedes entran a identificar por cada actividad cuál, cuál va a ser el indicador GRI que, que, vamos, que les sugerimos, que usen y ustedes ya entran a, a seleccionar. Les damos un taller sobre cómo reportar el GRI 3.3. Eh, siempre hacemos sesiones de preguntas y respuestas y en el mes de abril y mayo la idea es que podamos resolver inquietudes ya en bilaterales. Eh, y bueno, pues la, la idea es que el 31 de mayo ya tengan su reporte presentado 
y el 7 de junio hacemos siempre una reunión con los participantes eh, para que cuenten cómo fue la experiencia, cuenten cómo reportaron, cuáles fueron los mayores retos que tuvieron y eso pues siempre ayuda a las diferentes empresas a conocer pues, de otras empresas y de sus procesos y de pronto eh, aprender de ellos. A las empresas que hacen parte de este eh, programa les damos acceso a un, eh, una cartilla para sociedades BIC y el compromiso de los participantes es tener un líder interno y punto de contacto eh, que asistan a todas las sesiones y preparen los materiales que se les pide, que identifiquen cuáles son las actividades BIC con las cuales ustedes se comprometieron en sus estatutos y también esto nosotros les sugerimos este, eh, contenidos GRI para reportar esos temas, pero pues al fin y al cabo la organización es la que decide y que reporta en su eh, diligencia, en su reporte antes del 31 de mayo. Estas han sido algunas organizaciones que han participado en el programa. Tenemos el caso de Mina Quebradona, eh, Juan Hoyos en ese momento era el gerente de relacionamiento y pues él quedó muy contento con, con el programa. Y también pues Juliana Arias de la constructora Context, también hace parte del programa. Si alguien tiene un micrófono abierto, no sé si me ayudan observando. Lina, perdón, eh, al silenciar el otro micrófono, la silenciaron a usted también. Ok, gracias. Eh, como les decía, entonces tenemos acá, por ejemplo, dos personas que participaron en, en el programa y la verdad quedaron muy, muy contentos. Esto es lo que ellos nos dicen, eh, porque yo les puedo decir cosas, pero pues acá tenemos las citas de estas empresas. Y creo que por ahí vi a Betsy, que Betsy también hizo parte del programa. Eh, y no sé más adelante si quiera contarles cómo le fue. Esto, acá dejo claro que el GRI al acompañarlos en este programa no se hace responsable del contenido que ustedes pongan en su reporte. ¿Esto qué quiere decir? Yo no entro a mirar si lo que ustedes ponen es verdad o mentira, ¿sí? Eso ya eh, se le deja un, a la empresa eso ya hace parte como de la ética de la empresa y el equipo. Eh, nosotros lo que hacemos es guiarlos para que cumplan con los requisitos, pero como tal, si la información que ponen es verdad o mentira, eso no, no hace parte del alcance del programa. Eh, ustedes pueden entrar a pagar con tarjeta de crédito, 200 euros, eh, como pueden ver, es muchísimo tiempo el que se le dedica para que solamente cueste 200 euros, eh, pero porque esto también se hace gracias a la cooperación del gobierno de Suiza que le eh, interesa pues, apoyar a las empresas que quieren tener mejores prácticas en temas de sostenibilidad. Pueden conectarse dos participantes de la empresa, las sesiones as, eh, sincrónicas eh, y también asincrónicas, eh, deben asistir a todas las sesiones y nosotros siempre las grabamos y se la tuvieron que perder pues al fin y al cabo lo, lo importante es que se pongan al tanto, revisar todos los videos toda, todos los materiales que les damos indicar cuáles son las actividades que ustedes eh, se comprometieron en cada una de las dimensiones eh, también nosotros les enseñamos cómo funcionan los estándares B, pero es decisión de la organización decir qué tipo de reporte, si va a ser un reporte de conformidad con los estándares o referenciado va, va a realizar y con base en eso los guiamos en cada uno de los procesos, eh, diligenciar el reporte en los plazos determinados, eh, hacer la diagramación, etcétera, para publicarlo. Eh, si necesitan ya sesiones adicionales, pues tiene un costo adicional. Entonces, eh, también ahí tenemos un centro de recursos gratuitos, el que quiera como conocer más de los estándares GRI. Y pues tenemos una comunidad de empresas en Latinoamérica que apoyan a, al GRI en su misión de estar creando y actualizando los estándares. Si ustedes también están interesados, los invito a que nos sigan por nuestro grupo de LinkedIn, que es el Global Reporting Initiative en la TAM y lo manejamos ahí en español. No sé si tengan preguntas, alguien en el chat. 
Así es, Lina, tenemos varias inquietudes de las personas que nos acompañan. Muchas gracias, son okay. más de 200 los asistentes. Voy a empezar, si te parece, en orden en el chat sí. lo que nos han dejado en esta mañana y eh, la primera que nos escribió fue Carolina Real. Ya te voy a compartir su inquietud uh -huh. porque eh, nos dice, dame un segundo, por favor, Que si existen, voy a ir con la pregunta de Héctor Guisa, dice, si existen formatos o modelos para realizar los reportes e informes ante la superintendencia de sociedades. No sé si de pronto eh, nos puede ayudar Mary, nos puede ayudar alguna de los integrantes de la delegatura a responder esta inquietud. Por ahora, entonces, les voy contando que en nuestra página web www.supersociedades.gov.co tenemos una sección que se llama Cursos Virtuales y allí hay una específicamente de Sociedades BIC con un capítulo eh, con todo el tema de los estándares. No sé, Juan David, si me puedes ayudar. Si Hola, existen. buen día. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Eh, mucho gusto, me presento. Mi nombre es María Carolina Cortázar. María Carolina Cortázar, grupo. muchas gracias. Adelante. Bueno, eh, yo estaba viendo, justamente revisando las preguntas en el chat y creo que, que resulta un poco más organizado, organi eh, sí, como acumularlas por tres puntos. Y básicamente uno de los... Eh, de, de las inquietudes está relacionada con un modelo para la presentación del reporte. Ciertamente no existe un modelo puntual porque cada organización, cada empresa pues tiene sus actividades, eh, debe tener sus actividades big de manera diferenciada por cada una de las dimensiones. Sin embargo, existe un curso virtual que se encuentra ahí, en, que lo coloqué justamente ahorita en el chat, en el que eh, hay el módulo 2, está en cada uno de los estándares y por cada estándar hay un, una guía, una guía de reporte. Esta guía de reporte lo que quiere es, digamos que recoger las reglas principales para hacer el reporte de gestión bajo cada una de las reglas de los estándares independientes. Entonces la respuesta es que no, pero sí hay una aproximación que puede servirle a las sociedades al momento de diligenciar su reporte. Otra de las preguntas está relacionada con la fecha de la presentación del reporte. Entonces aquí eh, eh, he mirado sociedades que dicen, mire, me constituí en diciembre, en noviembre, hace seis meses, ¿cuándo tengo que presentar el reporte? Y en este punto es importante decir que, que es necesario saber, tener clara la fecha en la que la sociedad adquirió la condición BIC. Entonces si estamos hablando de una sociedad que adquirió la condición BIC hace seis meses, es decir, eh, el año pasado en... ¿Qué? Eso sería julio, agosto. El corte de la información con lo que se va a presentar es a 31 de diciembre y cada año. Entonces, a partir de la fecha, ejemplo, agosto, ¿cierto? Se adquirió la condición BIC. Yo empiezo a reportar a partir de agosto y hasta el 31 de diciembre del de, de respectivo año. Y esa información, y aquí voy para la otra, para la otra pregunta, ¿cuándo se presenta? Y esa información se presenta al año siguiente en la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios, dependiendo del tipo societario, ¿cierto? Entonces, eso es importante que tengan claro la fecha en la que se adquirió y que esa información tiene que ser socializada al máximo órgano social por parte del representante legal. Ahora, ¿qué se requiere? El reporte, ¿cierto? Es decir, lo que se va a socializar en esa... En esa, en esa reunión del máximo órgano es el reporte de gestión de las actividades BIC, el reporte eh, presentado pues obviamente eh, con el acta en el que in, se incluya dentro del informe de gestión. Recuerden que una cosa es el informe de gestión y otra cosa es el reporte de gestión de las actividades BIC y el soporte de la publicidad del reporte. Esos son los tres, los tres documentos que se tiene que presentar eh, todos los años cuando la sociedad decida, de acuerdo con sus estatutos, cuál es la reunión del máximo órgano social. María Carolina, no sé si te parece, ahondamos un poco en el tema del de, eh, reporte y sobre todo las fechas. Voy a re reiterar una pregunta que nos dejan en el chat, es acerca de Druida Chocolatero SAS BIC. Ellos dicen que se constituyeron hace seis meses como SAS BIC, pero que deben hacer el informe para este año o sí. si se hace cuando se cumple el año de constitución. Y adicionalmente quisieran saber cómo se pueden enterar más sobre el tema de sociedades BIC. 
Ciertamente, entonces, como lo mencionábamos, si la sociedad adquirió la condición hace seis meses, tiene que reportar este año. Reporta desde la fecha en la que adquirió la condición, es decir, eh, estamos hablando de agosto, ¿cierto?, hasta el 31 de diciembre de cada año. Es decir, va a contar, va a relatar por cada una de las dimensiones cuáles son las actividades BIC que alcanzó a ejecutar, qué, re, qué, qué logró realizar de esas actividades. Y ojo, también es importante tener en cuenta que aunque la sociedad, inclusive esto lo mencionó Lina, eh, cuando utilizamos los, cualquier tipo de estándar, si la sociedad, porque adquirió la condición, porque también hay ejemplos de que quieren la condición en noviembre, no han alcanzado, ¿cierto?, a desarrollar la totalidad de las actividades o una actividad en particular, también es importante que se reporte, que se cuente y que se diga, mire, señora superintendencia, por estas razones no he logrado, ¿cierto?, desarrollar la totalidad de la, de la, de la actividad, sin embargo, hay un potencial avance o mi, mi, mi expectativa hacia el futuro es hacer esto, esto y esto, relatarlo un poco porque es importante no solamente que se cuente lo que se hizo, sino también aquello que no se pudo realizar. Entonces, fecha desde cual la sociedad adquirió a 31 de diciembre de cada año y fecha de presentación es más o menos la fecha en la que ocurre, más o menos no, es la fecha en la que ocurre, de acuerdo con los estatutos, la asamblea ordinaria o la junta de socios, dependiendo del tipo social. Entonces, ejemplo, si la sociedad eh, se constituyó, vuelvo, en agosto del 2022, tiene su primera asamblea, de acuerdo con la fecha en la que están los estatutos, el 15 de marzo, pues en ese momento tendrá que socializarse ante el máximo órgano el reporte de gestión. Muchas gracias. También nos reiteran una pregunta y es sobre los beneficios que se obtienen como eh, por tener eh, toda la condición BIC. Si nos puedes, por favor, ahondar en ese tema. Claro que sí. Los beneficios son de carácter legal. Es decir, está en el decreto eh, 2046 de 2019 y varios, son varios los incentivos. Voy a compartir pantalla, pero, pero, pero no, mejor se los cuento por acá. Eh, son beneficios que están relacionados con unas tarifas preferenciales en los temas de propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, si la sociedad eh, va a lanzar, por ejemplo, una marca o un signo distintivo, va a tener un costo eh, mucho más económico por tener la condición BIC. También hay otros beneficios de acceso a la comunidad eh, de Colombia Compra Lo Nuestro. Es un portal que justamente lo que quiere es fomentar la adquisición de productos nacionales, entonces quien es Sociedad BIC puede entrar a este portal, a este portal con el fin de eh, socializar sus, su marca, socializar su, la sociedad y los productos y servicios que ofrece. También hay otros beneficios de carácter tributario, estos están relacionados con el tratamiento de las utilidades repartidas a los socios a través de eh, acciones a los trabajadores. Entonces, esta, el beneficio es que esto es un ingreso que no va a ser constitutivo de renta. Y aquí es importante decir que, per se, por ser sociedad de beneficio de interés colectivo, no hay un beneficio tributario de reducción en la renta, ni reducción en IVA, ni nada de eso, sino que cuando decido, ¿cierto?, como compañía, eh, que las utilidades eh, sean repartidas a través de acciones a los trabajadores, hay una disminución en el ingreso constitutivo de renta. También hay unas condiciones preferenciales para solicitar eh, tasas y, y, y temas de crédito en Bancoldex, que es la banca estatal. Entonces, lo mismo, si la sociedad eh, quiere hacer un préstamo de este banco, pues tendrá que eh, dar a conocer su condición de beneficio de interés colectivo para tener unas tasas eh, más favorables. El uso, la imagen de lo que implica ser sociedad de beneficio de interés colectivo, es decir, una sociedad que está comprometida con los temas de triple impacto, es un uso eh, que da... Eh, un estatus reputacional importante. También hay unos precios eh, especiales en los servicios y en los trámites que desarrolla el ICUNTEC. Aprovecho entonces para preguntarle a la doctora Lina y transmitirle dos inquietudes. Una de Ingrid Gómez que dice qué estándar sectorial aplicaría a la producción y comercialización de empaques y también Juan Pablo Pineda nos dice que si las dimensiones BIC son equivalentes a la materialidad. La primera pregunta, por ahora no existe un estándar sectorial para ese rubro, entonces tranquila, por ahora el, el que existe es el de petróleo y gas, el de agricultura, acuicultura y pesca y para eh, minería de carbón. Y frente a la otra pregunta, sí, si tú vas a hacer un grid referenciado, 
las actividades serían tu materialidad. Pero para los que van a hacer un grid de conformidad, tienen que hacer todo el proceso que les describía, un proceso de diligencia, eh, priorización de impactos, incluyendo, si eso sea big, incluyendo como input eh, la, las actividades con las cuales se comprometió. Pero para el que hace un grid referenciado, pues es muy sencillo porque simplemente alinear sus eh, actividades en cada una de las, cinco, de las cinco dimensiones frente a lo que va a entrar a, a reportar. Beatriz Garavito nos hace un aporte y nos pregunta algo muy valioso y es ¿qué consecuencias hay para la empresa que no presente ese reporte VIC? Bueno, las consecuencias pueden estar relacionadas eh, con la pérdida finalmente de la condición de beneficio de interés colectivo. Es decir, la norma establece unas, digamos que unos estadios sancionatorios en el cual el primero pues es simplemente cuando se cumple la fecha de presentación al reporte eh, que es el 31 de mayo de cada año. Este año vamos inclusive a implementar un informe, el informe 67, en el cual se le solicita una información a las sociedades y se les dice, mire, tiene que diligenciar esto y este es un término para que usted lo presente. Sin perjuicio que obviamente la socialización ante el máximo órgano se dé en otra fecha, que la fecha, repito, que coincida con la, con la fecha de la reunión del máximo órgano, entonces, si a esa fecha la sociedad no presenta su reporte y, y no presenta el soporte de la publicidad y no presenta, bueno, la información que tiene que presentar la iglesia, este, este informe se le van a hacer unos requerimientos, unos requerimientos en el que habla decir, oiga, explíqueme por qué no ha presentado, eh, se puede pasar a procesos eh, sancionatorios y finalmente si la sociedad decide pues, realmente nunca contestar y nunca presentar información y nunca... Eh, y nunca manifestarse en cuanto al cumplimiento de las obligaciones eh, en la calidad de social de beneficio de interés colectivo, podrá perder la condición. Eh, le traslado esta pregunta a Lina, es sobre eh, los requisitos para las omisiones. ¿Será, ¿Nos puedes, por favor, ahondar un poco acerca de esto? ¿Los requisitos para las omisiones? Sí, señora. Eh, mira, acá están. O sea, hay cuatro razones de omisión. Entonces, cuando no te aplica la información, pero en el caso de ustedes debe aplicar porque pues, fueron actividades que ustedes mismos seleccionaron, ¿no? Entonces, eso lo dejo claro. Pero cuando hay empresas que de pronto les sale un tema material y, y no, 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 no les aplica o no procede, entonces ellos deben dejar claro por qué no lo hacen. Repito, para las sociedades BIC, si ustedes seleccionaron ciertas actividades, debe ser porque les aplica, ¿no? Problemas de confidencialidad, de, hay cierta información que de pronto ustedes tienen en alguna cláusula, en un contrato algo que no pueden publicar, pero deben explicarlo por qué. Prohibiciones jurídicas, cierta información que eh, la ley prohíbe que, que publique. Eh, pero pues acá no creo que aplique tampoco porque hay... Eh, pues porque son actividades que, 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 pues, que están bajo una legislación y pues son actividades que ustedes seleccionaron. Y información no disponible, esto es lo que le aplica a muchas de las organizaciones, sobre todo a los que están haciendo su reporte por primera vez, que van a reportar algo, por ejemplo, a los que están, se hicieron, tomaron la condición, no sé, desde agosto del año pasado y, y dicen, no, no he tenido tiempo de, de hacer las cosas o por ejemplo la, durante la pandemia cuando pensamos con no, este mira, programa no sé si alguien me colabora bloqueando el micrófono de la persona que está hablando gracias ¿cuándo hay qué? ¿me hacen el favor y me, me ayudan poniéndolo en silencio? gracias o información no disponible, y es porque información que de pronto usted todavía no ha capturado esa información y, y pues no la tiene disponible para reportarla, pero entonces usted simplemente, esto le pasa mucho a las organizaciones, usted simplemente lo reporta y lo reporta usando esta razón de omisión, pero la idea es que también explique qué va a hacer para empezar a tener esta información disponible. No, no se trata que año tras año usted ponga que puras razones de omisión. La idea es que usted pueda demostrar cómo usted sí, su organización sí es una sociedad big, o sea, cómo su organización aporta el beneficio eh, de la sociedad, ¿no? 
No sé si le quedó claro. Pues muchas gracias, doctora Lina, por haber aceptado esta invitación de la Superintendencia de Sociedades. No sé si tiene un mensaje final para todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Eh, no, pues eh, a cada uno, pues muchísimas gracias por mantenerse en conectado. 183 personas, de verdad, me impresiona. Eh, pero bueno, pues ahorita lo importante es hacer un ejercicio consciente. No se trata de hacer un ejercicio simplemente para un check, para mantener una, un estatus, sino la idea, y, y recuerden por qué se convirtieron en sociedades BIC. ¿Qué buscaba usted siendo una sociedad BIC? ¿no? Que no se les convierta por el día a día esto en un, en un, en un check que buscan, sino tengan siempre en mente que, que, cómo su organización puede ser mejor frente a los impactos sociales, económicos, ambientales que está generando. Y pues recuerden que me pueden escribir a mi correo, acá se los dejo en el chat, eh, para los, aquellos que estén interesados en el programa de Reportes Grip para Sociedades BIC. Igualmente extendemos ese abrazo solidario y muchas gracias a Mara Carolina Cortázar por ayudarnos a responder esas preguntas. Para las personas que nos acompañan en esta mañana. Eh, creo que se cortó, por si acaso también les quería comentar, el material va a quedar disponible en el curso, el curso virtual de la Superintendencia de Sociedad, esta presentación y la grabación, y el video también va a quedar disponible en el canal de YouTube de la entidad. Así es, Juan David, tendremos todo ese material disponible en nuestra página www.supersociedades.gov.co. Doctora Mary, ¿nos escucha? ¿Tiene algún mensaje final? Sí, no, nuevamente agradecer por la asistencia, la verdad que superó las expectativas y pues esto nos da un aliento gigante porque pues en este momento la superintendencia está en ese paradigma, es nuestro, nuestro lema en este momento, contar con sociedades que tengan este fin y propósito sostenible porque sabemos que esto impacta en la economía, entonces desde luego pues agradecer la asistencia y muchas gracias Lina por este tiempo tan dedicado y tan también pues destacar la labor que viene haciendo el grupo de supervisión de sociedades BIC. Seguramente más adelante vamos a tener un patrón de sostenibilidad mucho más general, pero pues también esto nos ayuda mucho a que se generen incentivos para que otras sociedades también cumplan precisamente con estos estándares. En esta Entonces, manera, y por supuesto, todos ustedes, gracias por la compañía, por aceptar esta invitación de la Superintendencia de Sociedades, un espacio pedagógico sobre actualización de estándares GRI 2021.